Đóa hồng thứ 40 Tác giả Lê Ngọc Thành Vinh Bút danh Vinh Kiêu Chương 8 Chuyện của mẹ Thanh Hiền lại trợ dậy với bài ca đánh răng của ông Tokieda Sau một đêm dài mộng mị với những giấc mơ hồi tưởng thời sinh viên Tâm trạng của cô dường như đã tốt hơn Dù sao thì không phải mọi người đàn ông tốt trên đời đều đi tu cả nhưng người như ông Tokieda thì thật hiếm có Giá như bố cô giống ông Tokieda thì hay biết mấy Nếu vậy mẹ cô đã được hạnh phúc như bà Tamako rồi Thốt nhiên cô hồi nhớ chuyện của mẹ Việt Nam tháng 2 năm 2012 Khi vừa mới trở lại Hà Nội chưa lâu Sau một cái tết buồn thê thảm Vì bị mẹ của chiến thắng ngăn cấm chuyện tình cảm Và buộc tội phá đường tu của anh thì Thanh Hiền bất ngờ nhận được cuộc gọi của chị Hương báo tin chuẩn bị ra sân bay nội bài đón mẹ về nhà gấp để giải quyết việc gia đình. Thanh Hiền đi xe buýt lên sân bay đón mẹ khá vất vả. Trời mưa như trút nước càng làm cô sốt ruột. Không rõ vì sao mẹ về đột xuất như vậy. Chỉ thấy sắc mặt mẹ không được tốt. Đôi mắt đỏ hoe như có chuyện gì rất hệ trọng. Cô gặng hỏi nhưng mẹ chỉ bảo vì nhà hãng biết Suốt chặng đường từ Hà Nội về quê Cô cứ thon thót giận mình Không lẽ mẹ của chiến thắng làm lớn chuyện Mà không thể như thế Vì nếu vậy anh ta sẽ báo cho mình trước Cũng không đến nỗi phản đốc liệu mẹ bay từ Đài Loan về Nhưng khi tới nhà Cô càng sốc hơn Vì nỗi đau của cô chẳng thấm thía gì Với nỗi đau mà mẹ đang phải chịu đựng Bố cô đã vớ vét hết vàng bạc tiền của và chạy theo tình nhân một sự thật khủng khiếp mà cô không bao giờ tưởng tượng được nó hơn cả một cơn ác mộng hoài hương và thanh hiền ôm nhau khóc tức tưởi nhưng bà hà thì không khóc bà chỉ ngồi bần thần trước cửa mắt hướng về xa xăm như trông đợi điều gì đó một lúc lâu thật lâu sau bà gọi hai chị em lại và bảo dù sao bố mày cũng không bán nhà Vậy con Hương cứ ở đây Thiếu tiền cứ bảo mẹ gửi Khi nào lấy chồng thì bảo mẹ về Còn con Hiền cứ tiếp tục học Cố gắng học thật tốt Mẹ sẽ gửi tiền trực tiếp cho con Bấy lâu nay mẹ đi làm là để dành tiền xây lại nhà đón rể Nhưng bố đã lấy hết đi rồi Thì hai chị em chịu thiệt thòi vậy Nhà xấu nhưng tâm hồn mình đẹp Thì cũng không lo ế Mẹ, mẹ nói chi chuyện lấy chồng sớm thế Mà con sẽ không lấy chồng đâu Nhỡ chẳng may lấy phải người như bố thì Thanh Hiền dấm rằng Bà lập tức ngắt lời Im ngay Con không được nói hỗn Bố chỉ nhất thời nghĩ không thông Rồi bố sẽ sớm trở về thôi Mẹ tin vậy Mẹ đã hy sinh quá nhiều Thanh Hiền tổn thức Con sẽ đi dạy thêm Kiếm tiền trang trải cuộc sống không bắt mẹ phải khổ hơn nữa Đi dạy thêm cũng có ích cho công việc tương lai của con Bà Hà thở dài Thì con Nhưng đừng gắng sức quá Xe nhà mới khó Chứ nuôi hai đứa thì mẹ nuôi được Hương cố gắng thực tập và thi tốt nghiệp cho đỗ Rồi mẹ sẽ chạy việc cho Giờ mẹ quay lại Đài Loan kiếm tiền đã Hai đứa cứ nghe lời mẹ là được Đưa mẹ ra sân bay Thanh Hiền vẫn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra. Quả là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Cô dần bố và thương mẹ vô cùng nhưng chẳng thể làm gì. Bà Hà lấy ông Minh hơn 30 năm trước là kết quả của giao ước từ nhỏ giữa hai gia đình. Bạn thân hai người cũng thấy hợp lý vì hai chữ CG. Vì thấy bao đôi cọc cạch là rối đạo, mất đạo hết. Nhưng chẳng được đôi nào bên Giao kết được ký từ thời hai ông nội Ngoại ngồi bên chén rượu ngày lễ châu lượt Bên ngoại vào thời bao cấp Ăn mì bo bo ra kéo lưới Kể ra cũng khá ly kỳ Đầu tiên là chuyện ăn mừng lễ Khác biệt với các sau phần khác Thách xứ ở giáo phần này Mừng lễ châu lượt còn to hơn cả lễ giáng sinh Hay lễ quan thầy bổn mạng Nguyên cả một tuần trời, ngày nào cũng dâng lễ, chồng mình thánh vào múa hát ăn chơi nữa. Khách quan khắp giáo hạt đổ về, 
thậm chí có cả khách từ giáo hạt khác. Những người đi làm xa cũng thường tề tự về đây. Đặc biệt, ba ngày cuối, từ thứ sáu đến chúa nhật, ngày nào có thánh lễ đồng tế. Có những lúc lên tới mấy chục cha cùng hiệp dân. Hơn nữa là dịp này, giáo sứ thường được đón đức giáo mục hoặc giáo mục phụ tá về dân lễ và bàn và ban phép bí tích thêm sức cho thiếu nhi. Ngoài ra, đây cũng là dịp giao lưu giữa những hội đoàn của sứ bạn. Giáo sứ chủ nhà thường mời ca đoàn sứ bạn đến dân hoa, ca múa nhạc hay cầm giờ trầu. Năm ấy, ông nội của Thanh Hiền là quản ca cho ca đoàn sứ mình đi đánh chuông sứ người, còn ông ngoại làm ở ban bạo về lễ. Ông ngoại mê tức tiếng hát của ông nội, đặc biệt là các bài tủ như ca khúc trầm hương, giê ở cùng con đã mời mọc đến nhà ở chơi nhà mình và nhất quyết phải kết thôn ra cho bằng được dù lúc ấy con gái chưa đầy 10 tuổi thế mà sau đó hơn chục năm câu chuyện làm quà biên bàn rượu đã thành chuyện thật hai gia đình ông bà nội ngoại đều là dân trai lưới nếu đi tới nhà nhau theo đường biển thì chưa đầy 10 cây số nhưng theo đường bộ phải hơn 20 dặm dài những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước Khi phương tiện giao thông còn hạn chế Ông Minh trước bà Hà về làm sâu Trên chiếc phượng hoàng xích hộp Mượn của ông trùng sứ Còn các vị tiền bối song thuyền theo đường thủy Thế mà lại trước Thế mà lại đến trước Giờ nghĩ lại thấy Đúng là không thể tin nổi Khứ nhau được chừng 10 năm Thì các ông bà nội ngoại lần lượt mất anh em cũng không khá dạ gì nên ông bà cũng không kệ nhờ được nhiều phải từ thân vận động hết khi những đứa con dần lớn bao thứ tiền phải tiêu là tiền ăn tiền học thuốc thang khi ốm khi đau buộc hai người phải vất vả cực nhọc hơn ông minh khỏe mạnh nhưng khá chân chất chỉ biết đi biển bà hà tuy khá nhanh nhẹn song vốn dĩ gốc chân trài sân quê nên cũng chỉ là một con buôn nơi chợ cá Cuộc sống gia đình khá chật vật. Ông bà có với nhau ba cô cách cách với cá tính khác nhau. Hương nóng nảy, cuồng nhiệt, hiền trầm tĩnh, kiên cường, con hòa dễ thương, nhu mì. Bà Hà vẫn thường đùa là nếu lấy người ngoại giáo, có khi đã bị chồng bỏ vì chẳng sinh được con trai, nhưng đổi lại được ba cô con gái đẹp như ba thiên thần. Vậy là chú cho hơi nhiều rồi, nhưng nó chém mồ. Thiên thần đáng yêu nhất của bà đã được chú đón về thiên đàng sớm trong một hoàn cảnh hết sức bi thương. Năm hòa 8 tuổi, cô bé bị sốt cao. Gia đình đã làm đủ cách hạ sốt như uống nước lá xếp cá, đắp chanh tươi lên mặt, hủy tay. Nhưng không hạ sốt nên bà Hà đưa con đi bệnh viện huyện. Sau một tuần điều trị thì hòa được xuất viện. Vì lâu nay cô bé da rẻ xanh xao. Người hơi yếu nên mọi người bảo nhân lúc đi bệnh viện thì truyền cho em trai đạm, tỏ cú hích cho em khởi hẳn. Bà thấy hợp lý, xin cho con được truyền đạm. Bác sĩ cho truyền, chưa được nửa trai thì cô bé bị sốc và không cứu chữa được. Tụi cho em mất mạng oan, chỉ vì những quan điểm ấu trĩ của người thời đó, cũng như chuyên môn yếu kém của các vị bác sĩ tuyến huyện lúc ấy. Nếu là ngày nay, ở các bệnh viện trung ương thì việc truyền nước còn hết sức hạn chế, chứ nói chi đến truyền đạm. Đó là chưa kể, mỗi khi chỉ định truyền, đều có thử, phản ứng. Và nếu thấy bệnh nhân có những biểu hiện sức để kháng kém, hoặc thể trạng yếu ớt, sẽ truyền thêm thuốc chống sốc trợ giúp. Nhưng bà Hà thì không tha thứ cho mình, bà luôn cho rằng mình đã hại chết bé Hòa. Bà gần như phát điên và không làm gì nổi ngoài việc ôm di ảnh của Hòa khóc lóc. Cuối cùng, có một vị bác sĩ thần kinh bảo bà nên đi chỗ khác sống một thời gian hoặc thậm chí vào bệnh viện tâm thần để quên đi nỗi đau này. Chứ ở nhà thì hình ảnh của em vẫn hiện hiền đâu đây. Sẽ khiến bà không thể nào chịu đựng nổi. Cũng lúc ấy, phong trào đi làm người giúp việc ở Đài Loan nợ rộ thế bà Hà khá tháo vát, nhanh nhẹn, nên có người môi giới cho bà đi với giá ưu đãi. Ôn chúa, bà khỏi bệnh, 
nhưng thay vào đó là bao làm việc như điên để quên đi ngày tháng. Ngoài giúp việc cho gia đình người đài, bà còn nhận trong hàng quán cho người quen vào dịp cuối tuần. Vì ông bà chủ người đài thường đi giá ngoại hay về quê những ngày ấy. Và họ cũng khá dễ tính khi cho bà làm thêm. Thành thử bà kiếm được khá nhiều tiền kỵ về. Lâu nay ông Minh chưa kiếm được đủ ba bữa cho mình nên kinh tế hoàn toàn trong tay bà Hà. Tiền gửi về ngoài việc chu cấp cho Hương, Hiền đi học. Bà dặn ông Minh gom góp để xây nhà đón rể. Những tưởng đã sắp đủ, chuẩn bị khởi công thì xảy ra sự cố này. Ông không để lại thư, song có nhiều nguồn tin cho rằng ông theo một cô nàng khá trẻ đẹp, làm ở quán karaoke, chỉ đáng gửi con gái mình mà thôi. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, chỉ gần một năm sau, thì ông Minh bị bắt vì tội tàng trữ mua bán chất ma túy Khiến cho hai chị em Hương Hiền khốn đốn Vì bị công an triệu tập lấy lời khai Bà Hà cũng phải tất bận về nước Dù đang cố cải quốc để trả nợ món tiền đã chạy việc cho Hương Ông Minh chịu án 3 năm với vai trò đồng phạm Dù ông quả quyết không hề hay biết ả à kia phạm pháp Và ông theo ả à chỉ vì mộng làm giàu Chứ không phải vì tình yêu vì khát một đứa con trai hay những gì đại loại như vậy Thế rồi bà Hà có một quyết định Khiến ai nấy ngỡ ngàng Là thay vì trở lại Đài Loan Bà đi xuất việc ở thành phố Để tiện thăm nuôi ông Đang chịu án ở nhà giam gần đó Hai chị em Hương Hiền gằng hỏi Bà chỉ trả lời ngắn gọn Mình là người công giáo Các con ạ à. Nhưng kể từ đó Kinh tế gia đình ngày một khó khăn Vì lương bà giúp việc ở thành phố chẳng được là bao Còn phải thăm nuôi ông Minh Thanh Hiền đi dạy thêm không đủ tiêu Lương hoài hương khá thấp Khoản tiền vay khi dạy việc trả mãi chưa hết Hơn 2 năm sau Đầu 2015 Ông Minh được tha sớm Do cải tạo tốt Nhưng cũng có người cho rằng Bà Hà đã có cách gì đó Không ai biết chỉ biết rằng khi ông vừa về Bà Hà đã xin cho ông chân thủy thủ Cho một con tàu đánh ca lớn ở trong vùng Hương và Hiền suy đoán Có hai lý do mẹ làm vậy Một là để bổ ít lên bờ Sẽ đưa dịp xa ngã Dù rằng ông nhất mực nói rằng mình bị lừa Đi theo ả kia Vì bị dù dỗ Cùng buôn bán lớn Vì muốn giàu nhanh nên sập bẫy Chứ không phải vì lý do sắc dục Hai là mẹ dù tha thứ cho bố nhưng mẹ vẫn khó mà gần gũi với con người phản bội ấy Bà Hà không nói gì Vẫn lặng lẽ ra thành phố giúp việc Bà không đi Đài Loan nữa Vì sự lịch sử lặp lại chăng Lại nói chuyện hòa phổ đơn trí Đúng thời điểm đình trọng rời bỏ Thanh Hiền để đi thu Thì cũng là lúc mẹ cô đổ bệnh Thanh Hiền được cấp báo mẹ bị nhất xỉu khi đang làm việc Phải đi tới bệnh viện tỉnh cấp cứu Lúc này mọi người mới hay, mẹ cô đã bị ung thư đại tràng từ lâu lắm rồi. Này đã di căn lên phổi, không còn khả năng cứu chữa. Mẹ cô đã biết bệnh mình từ lâu nhưng không chữa trị, thậm chí còn cố làm tới lúc chết. Chỉ vì không muốn phí tiền, bởi đằng nào cũng chết. Hơn thế, dấu bệnh sẽ giúp mẹ kiếm thêm tiền trả nợ và của hồi môn cho hai chị em. Hoài Hương và Thanh Hiền khóc ngất thì biết sự thật. Hai chị em không ngờ đời mẹ lại khổ như vậy Đến chết rồi mẹ vẫn còn chưa hết khổ Ngày mẹ đi trời mưa phùn gió bấc Bố còn ở ngoài khơi chưa về Mẹ dặn dò hai đứa Mẹ đến nhà này không đàn không hát Mẹ cũng không thích ồn ào Vì vậy khi mẹ mất không kèn không trống gì hết nhé Thanh Hiền không hiểu có phải mẹ muốn thế thật không vì tính mẹ xưa nay vẫn đơn sơ dạn dị và ít nói Hay là mẹ sợ tốn tiền Che chăng Chỉ biết rằng Cùng với việc mưa rét Lại không kèn không trống Nên ngoài hai chị em Chỉ có mấy người bạn đồng nghiên của mẹ Đội mưa đội gió tiễn mẹ ra đồng Có người còn chép miệng Giá như hồi ấy nghe lời tôi Loại chồng ấy bỏ quách đi cho rồi Có phải là hơn không Tội nghiệp quá Người khác cũng gật gù Như bà Thùy ấy 
giờ đã ngon rồi thanh hiền đang nức nở khóc thương mẹ thì nghe những lời ấy cô còn xót xa hơn cô biết chuyện bà thủy cũng rơi vào cảnh tương tự như mẹ cũng đi đài loan giúp việc cũng bị chồng cướp hết tiền theo gái nhưng bà này là người ngoại giáo nên đã ly hôn vắng mặt chồng sau đó dốc hết lũ vốn liếng cắm cả sổ đỏ vay tiền cho anh huy con bà đi xuất khẩu lao động ở anh và trùng mánh ở bên ấy chẳng bao lâu thì trả hết nợ còn xây nhà to nhất xóm bà thủy cũng chẳng cần trở lại đài loan giúp việc nữa mà mở một quầy hàng tạp hóa lớn ở chợ trở thành đại gia của làng được mọi người kiêng nể theo chân huy nhiều thanh niên cũng đi anh và kiếm được rất nhiều tiền nhưng nghe nói là bên ấy chị nhận con trai chứ con gái thì chỉ có cách sang angola hoặc đi nhật kiếm tiền mà thôi mãi từ tận bây giờ thanh hiền cũng chưa hiểu lý do vì sao thanh hiền băn khoăn nếu lúc ấy mẹ cũng ly dị bố liệu đời này mẹ có được sung túc như bà thủy hay không nếu cô đi nhật và chị hương đi angola liệu mẹ có trở thành đại gia không phải chăng vì là người công giáo nên mẹ du lại không hồ thụy chung với bố dù rằng mẹ phải gánh lấy một cây thánh giá hết sức nặng nề và cuối cùng chính mẹ cũng vác cây thánh giá ấy theo chân chúa lên núi sọ và chết một cách bê thảm trong sự rụa xả xen lẫn sự xuất thương của người đời nhưng trước chúa và thế gian mẹ đã tròn chúa trước thánh giá và hoa hồng mẹ đã chọn thánh giá như lời mẹ trăng trối trước lúc lâm chung thay vì dàn dò việc này việc kia mẹ chỉ nói với thanh hiền một câu dù con làm việc gì hãy nhớ được lấy lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi thanh hiền tin rằng nếu lúc ấy mẹ đi dì bố thì có thể sau đó mẹ cũng giàu nhưng một điều chắc chắn là khi nằm xuống mẹ sẽ chẳng mang tiền của đi muôn nước trời được bởi vì sự gì thiên chúa đã kết hợp loài người không được phân ly